lo querían mucho porque era algo especial para Talca. Muchos conocen en la ciudad el cruce de Baroli, un punto de llegada típico acá en la ciudad de Talca, donde los mismos ciudadanos y la gente de otras regiones llegan y se encuentran en este lugar. ¿Por qué se llama el cruce de Baroli? ¿O quién fue Baroli? Eso lo veremos el día de hoy. Acompáñenme en esta historia. Lorenzo Santiago Baroli Girardi nació en Talca el 8 de abril de 1901. Fue un reconocido corredor del automovilismo a nivel sudamericano y nacional. Debutó en el automovilismo en el año 1925 a bordo de un vehículo Dodge, donde en una carrera regional de Talca a Panimavida no tuvo mayor suerte y debió abandonar por fallas mecánicas. De ahí en adelante fue tomando fama su nombre. Lorenzo Baroli tuvo destacadas actuaciones tanto en Chile como en la República Argentina, donde era conocido como el piloto suicida. Luego, en una prueba internacional que se inició en Buenos Aires, realizó el descenso de la cordillera Los Andes en forma casi recta. En el año 68 se construyó esta escuela, la número 118, acá en la ciudad de Talca. Y fue tanta la fama de Lorenzo Baroli, que años después esta escuela se llamó y se llama Lorenzo Baroli Girardi. Y no solo la escuela, sino que también el famoso terminal de Talca lleva su nombre, Lorenzo Baroli. En sus inicios, luego de salir del Instituto Comercial de Talca, se fue a Santiago en busca de trabajo y de nuevas expectativas de vida. Después de formar familia con la señora Laura Chartier, vuelve a Talca. Tuvo cuatro hijos, Amalia, Jorge, Lorenzo y Marta. Medía un metro noventa y era mecánico autodidacta. En noviembre de 1949 participó en el Gran Premio de la América del Sur, del turismo carretera, que se ocurrió desde Buenos Aires hasta Caracas, al mando de su Ford B8, debiendo abandonar en la séptima etapa del recorrido en Lima, Perú. Fue un ídolo, sobre todo en su ciudad natal. En Talca lo recibieron como un héroe e incluso le escribieron un himno. Lorenzo Baroli, cuando pasó por Talca, nosotros lo fuimos a ver. Recuerdo que la gente lo... Lo, lo avivaba mucho, con banderas, con palmeras, porque era un... lo consideraban un, una persona muy... Deportista y Deportista nato. era y lo querían mucho porque era algo especial para Talca. Sí. Era talquino, era el pueblo de Talca. A nivel nacional fue conocido. Bueno, eh, llevaban palmeras, llevaban banderas, toda la gente ahí en el camino. En la carretera lo esperaban y lo avivaban. Fue algo muy bonito lo que pasó esa vez porque era un, un personaje chico. Es muy importante que la gente nunca se olvide de él porque fue algo muy especial para nuestro país y que todos eh, lo querían mucho. En ese tiempo lo íbamos a esperar con Palmera y con todo, dándole... porque era de, de Chile, era un chileno. Que había triunfado. Entre 1948 y 1949 tuvo sus mejores años. Ganó la carrera de Arica a Santiago y participó en la carrera de las 14 provincias argentinas. Al llegar a Talca, la gente lo recibió con honores, con arcos de triunfo, grandes aplausos y entregándole las llaves de la ciudad. También es recordado, además de su espíritu deportivo, por su gran solidaridad, 
con otros corredores. Es famoso el caso cuando paró en una carrera a ayudar a un competidor que había sufrido un accidente, lo que le costó su adelantada posición en dicha carrera. Un 20 de septiembre del año 1960, fallece Lorenzo Baroli por una cardiopatía y culminó inesperadamente con su vida. Nos dirigimos al cementerio regional aquí en la ciudad de Talca para ir en busca de la tumba eh, donde enterraron a don Lorenzo Baroli y contarles un poco la historia de cómo fue y de qué se trata. Al no saber cómo llegar a la tumba de Lorenzo Baroli, nos dirigimos al sector de informaciones. Y con la sorpresa que nos llevamos es que no todos saben quién era o cómo llegar, ni menos qué año falleció. Hasta que apareció una persona de mayor edad que nos pudo orientar y dirigir hacia dónde poder acercarnos. Tuvimos que ir a informaciones para preguntar y dónde más o menos ubicarnos acá en el cementerio regional para saber dónde estaba la tumba de Lorenzo Baroli. Mira, muestra la... Ahí. Y la encontramos, aquí está. Y esa frase que dice, no están muertos, solo están dormidos, eso quiere decir que siempre estará en la memoria de los talquinos. Cuando lo enterraron, lo enterraron sus amistades, sus familias. Imagínense que este lugar estaba lleno acá, lleno, lleno, porque era un famoso, famosísimo corredor talquino. Entonces, sus más cercanos, corredores más cercanos, o amigos, familia y seguidores, vinieron hasta este lugar. De hecho, hay, una, hay un mito que dice que lo enterraron vivo. Y ese mito es falso, ese mito es falso. Pero también hay varios mitos, varias canciones que en esos años se crearon. Como vi una canción que decía, por ahí un comentario que vi que decía Viva Baroli, el gran talquino, siempre adelante, gran corredor. Tenía sus himnos, tenía canciones, varias cosas que destacaban a este, a este gran corredor talquino. De hecho, todo este sector es de gente muy famosa que ha quedado literalmente en el olvido. Mira, si vemos la tumba de Lorenzo Baroli, nadie sabe quién es Lorenzo Baroli. Estuve preguntando por ahí quién era Lorenzo Baroli y muy pocos saben quién es Lorenzo Baroli. Solamente conocen el cruce de Baroli. Entonces, este video es un poco para, para recolectar la información y que la gente sepa quién fue. Quién fue, porque en esos años era famosísimo. No solamente a nivel de ciudad, a nivel regional, sino que a nivel país y a nivel sudamericano, Lorenzo Baroli sacaba la cara por los talquinos. Entonces, es importante que las memorias de esta gente importante nunca queden en el olvido. Y hay, y hay otra frase que también estuve averiguando por ahí, que hay un dicho que decía Andas más fuerte que Baroli Y eso quiere decir que andar fuerte es porque andaba de hediondo, era la gente ajena del baño O sea, era como el dicho, si andabas de hediondo, andas más fuerte que Baroli y Nos encontramos aquí en el famoso cruce de Baroli Donde pasa muy desapercibido el homenaje que le realizó el Ministerio de Obras Públicas A Don Lorenzo Baroli Girardi Acércate Ese ciudadano distinguido y deportista predilecto de la ciudad de Talca, quien prestigió a nuestro país en la década de los años 40, obteniendo triunfos en las carreteras de Chile y América. Esto fue en febrero de 1994, a Don Lorenzo Baroli, que falleció en el año 1960. Ya recorrimos varios lugares, la escuela de Baroli, el terminal de Baroli, fuimos a verlo el cementerio, y toda la historia un poco resumiendo de quién fue Lorenzo Baroli. Es importante que en todo este sector, que en todo este lugar, cuando pasen, recuerden a Don Lorenzo Santiago Aroli Girardi. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.